Bem-vindos ao Viva Memória. Nossa convidada de hoje é Beth Azizi, advogada e amazonense, com muitas histórias para contar. Beth, um prazer em tê-la aqui no nosso décimo programa e como segunda mulher é, dessa sequência. Beth, todos os entrevistados, invariavelmente, eu não deixo de perguntar ou não me permito falar sobre a infância, as primeiras impressões. Você veio do interior do estado, morou em, nasceu em Manacapuru, morou algum tempo em Coari, mas vinha tirar as férias em Manaus de vez em quando. Eu queria que falasse dessa, dessa tua vida, dos teus pais, é, da ancedência árabe e me contasse um pouco sobre isso. Bom, primeiro eu quero te parabenizar pela qualidade e pelo nível do teu programa resgatando através dos depoimentos das pessoas que têm vindo aqui e que eu, como não sou de dormir muito cedo, tenho assistido quase todos, é, porque é exata, são, são exatamente as pessoas que fazem a, o, o resgate de toda a história de uma cidade, de um povo e de uma vida. Todos nós somos portadores de uma história de vida. E na nossa história de vida, a gente carrega a história de todo um povo. Por exemplo, eu não posso deixar de falar da minha origem, da minha origem genética. Eu sou descendente de árabe, de pai, mãe, parteira e vizinhança. Por quê? Porque meus pais eram árabes, meus avós árabes, meus bisavós árabes, quer dizer, eu nasci geograficamente na região amazônica e até agradeço a Deus por isso. É, mas eu gostaria mesmo, sim, eu digo com toda a sinceridade, de ter podido, de ter nascido e poder e, e ter vivido aonde, meus, aonde tudo começou aonde começou a origem da nossa etnia. Mas a, a, o processo de vida, ele é, muito, ele é muito rápido. De todas as, de todas as, as civilizações, em todas as civilizações isso acontece. E você sabe que, aliás, eu vou fazer um parênteses que é para te dizer que eu, quando te conheci bem rapazinho aqui, eu sabia que tu ias ter, que, que tu ias fazer um trabalho muito bonito, porque tu sempre foste muito curioso, sempre foste muito cri-cri. Tu sempre procuravas saber das coisas. E é assim que a gente descobre as coisas, transmite, ensina e, e mostra, quer dizer... Você, na verdade, você está aqui como um, um, um agente transmissor dos conhecimentos que te passam e que você se sente na obrigação de passar para quem assiste o teu programa. E todo mundo deveria fazer isso. Eu já não aguento mais ver programa mostrando calçado, mostrando roupa, mostrando comida, mostrando, sabe, mostrando é, festinha e não sei mais o quê. Isso não traduz, é, é, a, 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 digamos assim, isso não traduz a personalidade de um povo, isso não traduz a história de, de nenhuma sociedade, né? Bom, então... Da sua de, infância, vamos lá então. Depois de te parabenizar, eu <risos> quero te dizer o seguinte, que eu, eu, eu nasci em Manacapuru, passei parte da minha infância em Quari, porque minha mãe paria todo ano e não dava conta. E a minha avó, como ela tinha chegado aqui no Amazonas, já viúva, porque o meu avô veio, pai dela, Veio, aliás, o marido veio, é, fez, a, 
fez, a, 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 o seu fez o seu trabalho de imigrante, como todos fazem, né? lutou muito, conseguiu alguns recursos, aliás, conseguiu bons recursos, mas aí, lamentavelmente, ele, 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 ele adquiriu tuberculose, que naquele, naquela época era muito fácil. E aí ele quis morrer na terra dele, que era o Líbano, porque minha avó era síria, e ele era libanês. Agora, olha a história, como é interessante. Ele, a, a, a cidade dele é Zahli, que fica na fronteira da Síria, de uma cidade, uma, um vilarejo chamado Ayo, que hoje até mudou de nome. Pois bem, meu avô, que era de uma família mais, conceito, assim, mais ilustre, e a minha avó uma, de uma família de camponeses, o meu avô tinha uma caravana de camelos que ia comerciar, que ia, saía pelas estradas comerciando. E como a, da cidade dele para a cidade onde vivia a minha avó, com os pais, com os, os parentes, era muito próximo, a minha avó era, muito, era, era uma morena, os sírios são muito morenos, os libaneses são mais claros. E aí a minha avó e o meu avô começaram a namorar, não sei se em cima do camelo ou se embaixo do camelo, a verdade é que se casaram e vieram embora. Aliás, nasceram um monte de filhos e vieram embora. E quando chegou aqui, que aconteceu essa, essa fatalidade, ele teve que... Ele, quis voltar para a terra dele, porque queria morrer na terra dele. Eles saíram daqui é, antes da Primeira Guerra Mundial e só puderam retornar bem depois por uma questão de segurança. E aí eles, eles trouxeram a filha, a, a minha avó veio como viúva, não tinha 40 anos ainda, não sabia uma palavra em português, tinha um punhado de moedas que meu avô... É, que ela conseguiu vender, porque o meu avô levou muito dinheiro para lá. Mas com a doença e, e não podendo trabalhar isso, eles desgastaram muito dinheiro. E, mas o que sobrou ela trouxe. E com, esse, e com esses filhos todos, ela, para mim, representa a mulher guerreira. Como foi a minha mãe, e eu acho que eu fui um pouquinho. Bom... E a minha infância, por que, que foi em Quari? Porque o árabe, ou ele se situava na cidade para poder sobreviver, andando de porta em porta e vendendo é, tudo num, num tabuleiro, como a gente chama, que tinha aquele tripé que apoiava, eles usavam uma tábuazinha que fazia assim quando chegava na porta. E esse barulho, tec, 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 apelidaram eles, quer dizer, você observa que a discriminação era tanta em relação aos imigrantes, principalmente aos imigrantes que vinham de mais longe e de civilizações mais desconhecidas, como os árabes, os asiáticos, de um modo geral, logo encontraram um, um apelido pejorativo de tec-tec, quer dizer, é como se fosse hoje um camelô andando com com uma sacola numa porta oferecendo, porque eles vendiam desde o, o corte, que é o tecido, uhum. para fazer vestido, até a agulha, o pente, é, aí tu, tudo que tu podes imaginar tinha naquele tabuleiro. Às vezes ele, eles eram jovens, se encantavam com as filhas dos, dos chamados é, brasileiros, natos, né? é, que, que tinham uma certa discriminação com, com os povos que começavam a emigrar para o Brasil. E, e aí eles acabavam, às vezes, se encantando e começou a miscigenação. Bem, mas eu fui para Quari porque a minha mãe, como eu te disse, paria... Um atrás do outro? Não. Dois no ano. Eu nasci em janeiro e a minha irmã nasceu em novembro do mesmo ano. E a gente diz que a gente é quase gêmea. Então, a minha mãe me manda para Quari, 
e porque a minha avó, Estava lá. a minha avó, como boa, boa descendente de Fenício, pegou os filhos todos, levou para Quari, e lá eles foram é, começar a, a, a trabalhar nos rios, como meu avô, pai do meu pai, já fazia também, em barco a remo, barco a volga, por isso que eles tinham os bíceps muito, muito grandes. Depois começa a melhorar de vida, aí os ingleses, depois da Segunda Guerra, começaram a vender aquelas sucatas de ferro, e aí vem a, a época dos vapores, que eram movidos à caldeira, que era, que era movida a lenha. Aí meu avô entrou também nessa história, de teve várias, que chamavam de lanchas, e a, a mais famosa delas foi a Ituí. A Ituí foi a, a chamada Estrela dos Solimões, porque era uma lancha muito bonitinha, muito bonita, e eu, com dois, três anos de idade, já corria pelo convés da Ituí, para cima e para baixo, descendo e subindo o rio Solimões, e, e comecei a andar num, num quarto, lá em Manacapuru, onde meu pai já armazenava aqueles fardos de juta. Então, quando me perguntavam, quando, eu fui muito... Eu fui uma pessoa, não porque fosse polêmica ou porque fosse muito corajosa, mas eu fui uma pessoa muito machucada pela classe política. E aí me perguntavam, mas como é que tu aguentas tanta, tanto desaforo, tantos maus tratos? Aí eu dizia, olha, eu consegui aprender a andar, eu consegui aprender... A, a, a subir e descer em fardos enormes de juta, com menos de um ano. Como é que eu não ia enfrentar umas porcarias dessas? Era uma... Era, um, era tipo um... Quer dizer, era uma comparação uma assim, eufêmica, né? uma hum. analogia. Mas, mas é verdade isso. Eu nasci em Manacapuru e ao lado tinha um quarto que, onde o papai armazenava a juta. Bem, com sete anos, eu vim embora para Manaus. Primeira lembrança da cidade. O que tu lembra? Cúpula do teatro, porto... Não, nada, nada, nada. Eu cheguei... Eu cheguei numa época de chuva, portanto, deveria ser janeiro, com a minha avó, com uma maleta, descendo no carro do porto, eu me lembro como se fosse hoje, ela pegando um carro velho, preto, que, era, que devia ser os táxis da época, e, e fui direto para a casa que o meu pai já tinha construído na Praça dos Remédios, que era a cidadela dos árabes. Todos eles moravam no mesmo lugar, como uma espécie assim de... de formando uma cidadela para que eles pudessem... É, se autodefender como uma espécie assim de como se estando todos juntos eles, eles tivessem mais força para reagir à discriminação que eles sofriam muito então eu da minha casa que era na praça dos remédios eu só, aí eu me lembro da praça dos remédios da gente brincando ali como era época de chuva devia ser janeiro e no dia 1 de março eu entrava no colégio auxiliadora com sete anos de idade, como interna. Então, eu não conhecia a cidade. Eu fui conhecer a cidade nas primeiras férias de julho. Aí, aí eu, a, a minha curiosidade me exigia de saber, mas aonde eu estou? Né? Em que cidade eu estou morando? Por que, que eu vim da selva, do rio... E agora eu estou numa cidade que tem bonde, que tem casas, porque a minha mãe, como o meu pai já tinha algum recurso, algum recurso ela internava os filhos, principalmente as filhas que eram mais velhas, para ela poder dar conta de criar o resto. Então era assim, eu, eu fui a que mais tempo fiquei interna, mas eu só conhecia a cidade nas férias. Aí nas férias eu... Bom, Manaus terminava aqui em Flores, onde ficava 
a chapada sírio-libanesa, porque o, 